시작해 보실까요? 일단은 자, 뒤꿈치를 매트 뒤쪽에 붙여주시고 네. 여기가 이제 회원님이 뒤꿈치가 끝에 올 거예요 매트에 한번 네, 밟아볼까요? 네. 그렇죠 그럼 조금 인자시가 좀 여기서 편해질 거예요 그렇죠 골반 넓이를 가실 건데 혹시 해부학적으로 골반 넓이 인지하고 계신가요? 네. 아, 그러면 알려드릴게요. 자, 양손으로 골반뼈를 한 번만 찾아볼게요. 네. 굳이 알 필요 없는데, 우리는 ASIS라고 부르죠. 네, 어, 오, 맞아요. 네. 이쪽, 네. <웃음> 이쪽에서 좀 어디를, 좀 골반 넓이가 좀이 정도 잡히잖아요. 네. 어디를 찍어주셔야 되나요? 가장 볼록 튀어나온 부분에 꼭지점을 하나씩 찍어주세요. 네, 이렇게. 좋습니다. 자, 여기서 꼭지 좀 찍었어요. 자, 무릎을 천천히 구부려 보실 겁니다. 약간 수커트 하는 느낌이죠. 네. 자, 상체를 숙여서, 고개를 숙여서 보실 건데, 자, 골반 가장 볼록 튀어나온 부분이랑 무릎 중앙, 그리고 두 번째 발가락이 일직선이 될수 있게 맞춰주실 거예요. 그렇죠. 자, 그러면은, 아까 말씀드렸듯이 좀 오다리라고 하셨어요. 네. 자, 여기서 살짝 엉덩이를 뒤로 살짝 빼볼까요? 오리공댕이. 그럼 엉덩이 좀 땡기는 느낌 들어가지 않아요? 네. 아, 이 상태에서 그 엉덩이 힘을 주고 천천히 올라오세요. 솔직히 방금 전에 앞벅지보다 엉덩이에 더 힘이 많이 들어가셨나요? 올라올 때? 올라올 때요? 네. 힘을 주려고 했는데 많이는 많이 안 들어오셨어요? 네. 다시 한번 가볼게요. 양손 골반 잡아주시고 자 내려가시는 순간 엉덩이가 조금 당기는 느낌을 느끼면서 내려가게 될 거예요. 그렇죠? 맞아요. 그럼 뒷벅지도 따라오게 됩니다. 맞나요? 응. 아, 그리고 여기가 조금 주름이 잡히는 느낌이 들어가죠. 네. 그리고 이제 만약에 가시다가 이 힘이 좀 풀려지고 앞벅지가 당긴다? 그 전이 가동 범위예요 회원님의. 어, 어. 네, 지금 근데 약간 앞벅지가 그렇죠. 어, 나는 스쿼트의 목적이 저희 둥근 강화잖아요. 근데 이제 앞벅지만 쓰신다고 하는 분들 많아요. 네. 스쿼트 하실 때 그럼 그 전까지만 가서 엉덩이를 자극시켜 주세요. 네. 그 엉덩이를 조금 더 강조하면서 관략근 꽉 조여서 천천히 올라오게 되면 엉덩이 뻐근하게 엉덩이 위주근이 조금. 쓰시면서 오시게 될 거예요. 네. 그래서 이제 나는 가동 범위 잘 모르시는 분들인데 이렇게 하시는 게 진짜 안 좋은 운동이에요. 관절만 무릎 안 좋은 이렇게 일단 가동 범위 찾아주시면 되고 네. 골반 넓이는 여기서 이제 회원님만 사람마다 좀 조금씩 미세하게 달라요. 골반 넓이가 다르시니까 이렇게 알아가시면 돼요. 어디든지 이제 헬스라던가 요가 네. 필라테스 하실 때다 찾아가시면 되고 이제 여기서 이제 와이드라던가 이제 뭐 필라테스 포지션 이렇게 변형돼서 파생돼서 이렇게 만드는 거기 때문에 이렇게 네. 날아가시면 돼요. 저기서 가실 거고 자 양손을 깍지 껴서 앞으로 나, 나란히 가실 거예요. 뒤에서 조금 체크해 볼게요. 어, 자, 오른쪽 어깨가 많이 올라가 있고 맞아요. 하더라고요. 마우스 많이 잡으시죠? 네. 원래 원래 그러셨던 것 같아요. 아니면 일하시면서 좀 성인 되면서 어떻게 살아야 되니까? <웃음> 그렇죠. 다 네. 거의 다 그래요. 근데 아마 골프 음. 때문일 수도 있는데 정확히 모르겠어요. 음. 네. 이것 때문에 그러신 걸 수도 있어요. 네. 자, 그대로 천천히. 자, 턱 끝을 살짝 당겨서 얼굴을 팔 사이로 넣을 것처럼 숙여 내려갈게요. 그렇죠. 오, 확실히 여기 당기는 게 느껴져요. 벌써. 그죠? 네. 자, 어깨 끌어내려 주시고, 뒷목이 길어지는 느낌으로 늘리면서 가실 거예요. 뒷목 당긴다라는 느낌 보여주시면서 천천히 상체 숙여서 내려갈 거예요. 마치 이 깍지를 다리 사이 넣을 것처럼 숙여 내려갈 겁니다. 어, 요추에서 바로 여기서 느낌 오늘 왼쪽 왼쪽 광배근이 좀 타이트한 편이시고요. 네. 오른쪽보다 이쪽이 좀 타이트. 이쪽 긴장 많이 하고 계시고 음, 맞아요. 허리 쪽에서 이쪽 왼쪽이 많이 타이트하신 편. 오른쪽보다 높이가 좀 달라요. 왼쪽이 많이 발달했다고. 아, 어, 그러게요. 네. 등에서 보니까 확실히 나오네요. 그리고 왼쪽 뒤에가 조금 더 높습니다. 내 골반도 위아래가. 그렇죠. 그럼 이러면 왼쪽 훨씬 당기죠? 네. 여기가 중앙이에요. 어, 그리고 근데 다행인 거는 흉추 괜찮습니다. 자, 딱 중앙에서 제가 잡혀요. 다리 사이 중앙에서. 네. 심하신 분은 여기나 여기에 계시는 분들이 있어요. 균형이 안 맞다는 거고. 음, 아니 지금 딱 균형이 맞아요. 이쪽 음. 흉추 쪽에. 네. 어, 이쪽 요추, 이쪽이 이슈가 많은 것 같아요. 쭉, 음. 중간에서부터 이쪽 흉추는 좌우가 최대한 괜찮아요. 높 위아래가 다른 거지. 네. 자, 그 상태에서 팔을 툭 놓아주시고 그렇죠. 고개도 툭 놓아주시면서 목에 힘다 빼신 건가요? 혹시? 좀 남아 있 응. 거기서 도리도리 좌우 한 번만 해볼게요. 천천히 편하게 도리도리 다 싫어. 그렇죠. 다시 한번 툭. 조금만 더 도리도리. 오 확실히 여기 진짜 긴장 많네요. 네. 힘이 잘안 빠지더라고요. 스트레스 많이 받으시죠? 네. 불면증 있으신가요? 먹고 살아야 돼. <웃음> 오 여기 엄청 여기 좀 여기 진짜 마사지 좀 하셔야 되겠어. 어, 건이가 아파요. 그러니까 나중에 뭔가 응. 할때 스트레스 응, 받을 거예요. 
자, 천천히 시선 배꼽 바라봐 주시면서 동그랗게 끝까지 배꼽 보세요. 그렇죠. 헌다 세우고 마지막에 리바이스 였죠. 그래서 마지막에 올라오시는 거. 이제 목 경추가 안 좋으신 분들은 올라오다가 고개를 피우고 싶어요. 오늘 때도 아. 약간 그러더라고요. 뭐, 그, 목을 많이 써서 제가 응. 약간, 네. 맞아요. 여기가 네. 가장 타이트하신 것 같아요. 이쪽. 응. 이쪽, 이게, 세연님들이 착각하시는 분들이 있어요. 목 근육이라던가 승모근을 착각하시는데, 여기 뒤쪽. 우리 아까 윤민여 분한테 계셨는데, 이쪽 뒤쪽 보면 후두학은 여기 쏙, 해골 보면 쏙 들어가는 부분 이 있어요. 응. 거의 근육이 좀 짧게 여러 가지가 있는데, 응. 고기가 가장 타이트하신 것 같아요. 어, 여기가 우리 몸 중에, 근육 중에, 시신경에서 가장 가까운 근육이거든요. 네. 그래서 여기가 타이트해져 있으면 좀 예민하실 수도 있고 음. 감정 변화에 좀 컨트롤을 많이 받아요. 음. 어, 그래서 스트레스 많으신 분들이 가장 있고 음. 많이 타이트해서 불면증 있으신 분들도 있고 음. 하시다가 아 어, 이게 파생된 게 아, 뒷골 땡겨. 음. 이게 여기서 파생된 거예요. 있어요. 진짜 뒷골 땡겨. 아, 그래서 이거 많이 풀어주셔야 돼요. 음. 여기 많이 이거 엄지로 눌러주셔도 되고 운동 시에도 많이 한번 가볼게요. 음. 자 앞쪽 폼롤러로 오셔가지고. 골반 넓이로 그대로 오셨어요. 자, 양손 앞으로 이렇게 포개서 폼롤러에 올려놓으셨습니다. 어깨 끌어내주신 려 상태에서 자, 꼬리뼈 뒤쪽으로 밀어주시고 가운데 손가락 앞쪽으로 밀어주시면서 꼬리뼈에서부터 가운데 손가락까지 서로 멀어질 거예요. 자, 여기서 체크갑니다. 얼굴 팔 사이로 천천히 이제 내려갈 거예요. 오, 오른쪽 높네요. 높아요? 여기 높아요. 여기. 오, 오늘 땡기자. 네. 최대한 조금만 맞춰드릴게요. 그래지 이렇게 팔꿈치 펴주시려고 노래 삼두 땡겨 겨드랑이 제일 땡겨. 네. 음, 자 여기서 보면 자상 상체는 오른쪽으로 일단 쏠리려고 하고요. 골반은 왼쪽으로 밀리려고 하고 있어요. 제가 중립 맞춰드려요. 네. 어 여기가 중립이에요 지금? 네. 이게 중립이에요. 조금 네. 짝, 오히려 짝짝이 된것 같죠? 몸이 완전 비대칭이었는데. 음. <웃음> 자, 왼다리 타이트하고, 네. 왼다리 타이트한데, 오른팔 타이트 하셔요. 아, 자, 그대로. 근데, 그러니까, 여기, 이쪽이 타이트하기 때문에, 왼쪽을 스치는 공간이 많죠. 왼다리에서부터 오른쪽 등이니까요. 여기가 타이트 하실 수밖에 없어. 자, 마시고 내쉴 때 다시 올라올 때는요, 치골을 배꼽 쪽으로 끌어올려 주시면서, 골반 세워 주시고, 그 골반 위에 척추 하나하나. 어깨 끌어내 주시는 힘 주시고 마지막에 어쩔 수 없이 시선이 정면에 올라오게 되네요. 자, 가슴 한 펴주고 팔 바꿔서 한번 가보겠습니다. 마시고 내쉬어 너브에 다시 한번 골반 뒤로 빼주시면서 꼬리뼈에서부터 가운데 손가락이 서로 멀어지실 거예요. 쭉후 그렇죠. 음. 그렇죠. 어. 아까보다 요 포지션이 조금 좋으신데요. 오른손이 조금 더 올라가 있는 포지션. 어 그래요. 아, 어, 좀 내려. 이렇게 그렇죠. 지긋하게 눌러주시면 서 좌흔들리지 않게 고개 조금 더 숙여서 그냥 내려볼게요. 편안하게. 그렇죠. 막 좌우로 흔들리는 것 같죠. 폼롤러. 어, 폼롤 오른쪽으로 휜다. 그렇죠. 중심 맞춰주시고. 그렇죠. 자 여기서 제일 중요한 건요. 왼발 오른발의 무게를 체크해 주시는 게 가장 좋아요. 자 한번 가보겠습니다. 자 오른쪽 무릎을 구부려서 왼쪽 뒤꿈치 지긋하게 눌러보는 거 가볼 거예요. 그렇죠. 요거랑 다시 오른쪽 무릎 펴주시면서 왼쪽 뒤꿈치 지긋하게. 아, 그렇죠. 요거랑 어떻게 더 다이트 하세요? 다시 한번 가볼까요? 네, 다시 해볼게요. 음, 오른쪽. 그렇죠. 엉덩이 뒤로 더 빼면서. 그렇죠. 여기가 더 타이트한 거 여기가 더 타이트하신 것 같아요. 네. 자, 다시 한번 오른쪽 한번 구부려 볼게요. 오른쪽 구부려 주셨을 때, 자, 왼쪽 뒤꿈치 조금 더 누르면서 오리공대기 더 가볼 거예요. 쭉. 어떠세요? 아, 왜냐면 오른쪽 골반이 다운됐었어. 그렇죠. 이렇게. 네, 아, 맞아요. 이쪽에서 오히려 마사지 스트레칭 조금 많이 해주셔야 되고, 왼쪽 발바닥 조금 무거워집니다. 아, 점점 타이트해져죠 지죠? 네. 근육을 잘 찾으신 거예요. 마시고 다시 천천히. 오른쪽. 그렇죠. 땡겨서. 방금 전보다 어떠셨어요, 여기? 아까 반, 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 방대 쪽이 조금 더 틀어진 것 같지 않나요? 네, 이번엔 음. 좀 틀어졌나 보네. 어, 여기는 정, 최대한 길이가 맞아요. 네. 마시고 다시 천천히 세웠다가 시골 배꼽 쪽으로 끌어올려 주시면서 자, 이제 다시 올라올게요. 마지막에 시선, 정면. 이렇게 일단 체형 체크를 하셨고 왼쪽 허벅지 뒤쪽에서 오른쪽 어깨 쪽을 이렇게 활주하는 근육을 파, 풀어주시면 돼요, 뒤쪽으로. 어, 이쪽에서부터 이쪽, 네. 이쪽. 여기 어. X자로 연결. 어, 맞아요. 아마 들으셨을 거예요. 맞아요. 우리 사선 사슬 방향. 네. 그래서 우리 걸을 때 이렇게 나가고 이렇게 나가는 거. 네. 근데 이제 이쪽, 
대각선 오른쪽 어깨에서부터 왼쪽 다리 이쪽을 좀 많이 풀어주시면 되실 것 같아요. 네. 자 발에를 오셔서 바로 이제 스트레칭 가볼게요. 알겠습니다. 이제 타겟팅을 아셨으니까. 네. 발은 어떤 거 쓰시는지? 발에 